এর আগের ভিডিওতে আমরা শিখেছিলাম ব্যাপন সম্পর্কে এখন আমরা জানব অভিস্রবণ সম্পর্কে ব্যাপন কঠিন তরল এবং বায়বীয় তিন প্রকার পদার্থের ক্ষেত্রেই হতে পারে কিন্তু অভিস্রবণটা একটা বিশেষ রকম ব্যাপন যেটা শুধুমাত্র তরলে ঘটে সেটা কিভাবে ঘটে আমরা এখন দেখব মনে করো একটা এ ঘনত্বের দ্রবণ আছে আর একটা বি ঘনত্বের দ্রবণ আছে এ ঘনত্বের দ্রবণের মধ্যে দ্রাবকের পরিমাণ বেশি মানে পানি বেশি আর বি ঘনত্বের দ্রবণের মধ্যে দ্রাবকের পরিমাণ কম মানে পানি কম মানে এটা বেশি ঘন এটা কম ঘন এখন কি হবে জানো এই যে দ্রাবক এই দ্রাবকটা যদি বি ঘনত্বের দ্রবণে চলে যায় গিয়ে নিয়ে এইটার ঘনত্বকে কমিয়ে ফেলে তখন সেটাকে অভিস্রবণ বলে ব্যাপারটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমরা আবার ব্যাখ্যা করব এই যে দেখো মাঝখানে মনে করে একটা পর্দা আছে এখানে একটা ঘনত্বের দ্রবণ এখানে আরেকটা ঘনত্বের দ্রবণ দুইটার মাঝখানে একটা পর্দা এই পর্দাটা তিন প্রকার হতে পারে অভেদ্য ভেদ্য অর্ধভেদ্য অভেদ্য পর্দা কি পলিথিন যেটার মধ্যে দিয়ে দ্রব এবং দ্রাব কিছুই যেতে পারে না ভেদ্য এটা হলো কোষ প্রাচীর যেটার ভিতর দিয়ে দ্রব এবং দ্রাবক দুইটাই চলাচল করতে পারে আর অর্ধভেদ্য হলো কোষ পর্দা যেটার মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দ্রাবক যেতে পারে দ্রব যেতে পারে না আচ্ছা দ্রাবক আর দ্রব কী সেটা আমরা একটু দেখি মনে করো যে তুমি এখানে কিছু চিনি দিলে এই পাত্রের মধ্যে সেখানে পানি ঢাললে ঢালার পরে কি হবে পানির মধ্যে চিনিটা মিশে যাবে এখানে চিনিটা হলো দ্রব আর পানিটা হলো দ্রাবক আর এই যে মিশ্রণটা তৈরি হলো সেটার নাম হলো দ্রবণ তাহলে আমরা আবার দেখি পলিথিনের মধ্য দিয়ে দ্রব দ্রাবক কিছুই যেতে পারে না ভেদ্য পর্দা বা কোষ প্রাচীরের মধ্য দিয়ে দ্রব দ্রাবক দুইটাই যেতে পারে আর কোষ পর্দার মতো অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে দ্রাবক যেতে পারে কিন্তু দ্রব যেতে পারে না এই যে অর্ধভেদ্য পর্দা এটার মধ্য দিয়ে যে ব্যাপনটা হয় সেটার নামই অভিস্রবণ আমরা আবার দেখি তাহলে কিসমিস যদি তুমি পানির মধ্যে রেখে দাও দেখবে যে এই এরকম চিপা চিপা কিসমিসগুলো একসময় মোটা মোটা টোপ পোটলা পোটলা হয়ে গিয়েছে তার কারণ হলো এই পানিগুলা কিসমিসের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে কিসমিসের ভিতরে ঢুকে নিয়ে এটাকে মোটা করে ফেলেছে সেটা কিভাবে হলো এই যে পানি পানিটা হলো একটা দ্রাবক যেটার ঘনত্ব কম আর কিসমিসের ভিতরে আছে শর্করা যেটার ঘনত্ব বেশি সেখানে খুব বেশি একটা পানি নাই তাহলে কি হচ্ছে এই দ্রাবকটা কিসমিসের অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে কিসমিসের ভিতরে চলে যাচ্ছে গিয়ে নিয়ে ভিতরের দ্রবণটাকে পাতলা করে ফেলছে এটা হচ্ছে অভিস্রবণের মাধ্যমে এখানে এই যে সুন্দর ছবি করে দেখানো আছে এটা হলো একটা হালকা দ্রবণ এটা একটা ঘন দ্রবণ হালকা দ্রবণ থেকে ঘন দ্রবণে দ্রাবক যাচ্ছে এটাই অভিস্রবণ এটাকে অভিস্রবণ বা ইংলিশে অসমোসিস বলে তাহলে আমরা কি জানলাম অভিস্রবণ সম্পর্কে যেখানে কি হচ্ছে অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে দ্রাবক একটা দ্রবণ থেকে আরেকটা দ্রবণে যাচ্ছে এটাকেই অভিস্রবণ বলে তো অভিস্রবণের গুরুত্ব কোথায় এটা কোথায় ব্যবহার করা হয় অভিস্রবণ হয় গাছের মূলে সেখানে খনিজ লবণওয়ালা যে পানি থাকে মাটির মধ্যে সেটা অভিস্রবণের কারণে গাছের ভিতরে ঢুকতে পারে আবার পাতাতে পৌঁছায় এই যে এখানে দ্রবণ আসছে ভালো কথা কিন্তু এটা তো পাতাতে যেতে হবে সেটাও যায় অভিস্রবণের মাধ্যমে আবার প্রাণীর অন্ত্রে মানে তোমার পেটের মধ্যে যে খাদ্য শোষণ হয় তারপর অনেক শারীর বৃত্তীয় কাজ হয় এগুলো অভিস্রবণের মাধ্যমে হয় তাহলে আমরা এই ভিডিওতে কি জানলাম অভিস্রবণ কাকে বলে এবং অভিস্রবণের গুরুত্ব কী